Vale gente, antes de iniciar, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de la temporada 3 de este anime, arriba te dejaré un enlace para que los veas y no te pierdas nada acerca de este anime. Ahora sin nada más que decir, ¡empecemos! En el capítulo anterior de este anime, vimos cómo nuestro prota tuvo una cita con Sumi. Esto para que la chica le dé consejos sobre cómo lidiar con Chizuru y poder apoyarla en su etapa de duelo. Aquí Sumi al principio no pudo evitar sentirse triste, esto al escuchar la triste esta noticia de Kazuya, pero también intenta pensar en cómo animar a nuestro prota, y de la nada vemos que Sumi tiene deseos de ir a la playa, al ver esto Kazuya no comprende a qué quiere llegar Sumi, pues viajar a la playa no le solucionará sus problemas, pero prefiere dejar eso de lado y disfrutar el tiempo que pasa con la chica, pues vemos que Sumi logra hacer sonreír a Kazuya, y por un momento esto olvida sus penas, y al finalizar el día nuestro prota parece estar más decidido a ayudar a a Chizuru y sobre todo le agradece a Sumi, muy gracias a ella nuestro prota sacó toda su frustración, aparte ahora se siente más motivada que nunca, dicho esto vemos como Kazuya le pide a su jefe que le dé más chamba, esto para poder ganar un poco más de dinero extra ya que ahora está planeando tener una cita con Chizuru y quiere que esta cita sea la mejor de todas, aunque aún no sabe cómo reaccionará Chizuru ante todo esto y eso lo pone nervioso pero ahora es todo o nada Caso ya se encuentra listo para cualquier situación. Luego de esto, el capítulo comienza con la reunión de ambos protas. Y notamos que Caso ya no puede evitar sentirse nervioso ante Chizuru. Pero antes que nada, nuestra querida prota, como de costumbre, cobra su jugoso salario. Esto para que ambos puedan tener su cita durante todo el día. Tras esto, el primer paso para alegrar a Chizuru es comprarle algo bonito. Y aquí Caso ya le dice que puede comprarse lo que ella quiera, ya que él se lo va a pagar, aquí Chizuru parece sospechar, pues de la nada Kazuya parece estar tan servicial, aquí al ver que nuestro prota está decidido a comprarle algo, Chizuru le dice que no se contenga, ya que si quiere puede modelarle la ropa que él escoja, dicho esto vemos que nuestra prota tiene un cambio de ropa, y Kazuya como todo buen, sin pardo, enloquece al ver que su chica se ve genial con cualquier cosa, y por si esto fuera poco, notamos que Chizuru tiene intenciones de seguir usando ese mismo atuendo por el resto de la cita Aquí Kazuya le dice que no es importante Pero Chizuru lo golpea Diciéndole que ahora básicamente son novios Así que no tiene por qué contenerse Luego de esto vemos que la cita continúa Y nuestro prota debido a todo lo ocurrido No puede evitar sentirse nervioso Pero vuelve a centrarse Y recuerda que el objetivo de esta cita Es hacer sentir mejor a Chizuru Por eso mismo el plan debe continuar Dicho esto Kazuya le dice a Chizuru que ahora verán una película Pues nuestro prota investigó bastante Los gustos de su chica y piensa que Una película la cual le guste a Chizuru Puede ser una buena forma para hacerla Sentir bien, tras esto Chizuru Nota lo servicial que se encuentra Kazuya Y mientras ambos veían la película Chizuru toma de la mano a nuestro Prota, esto como que si realmente Fueran una pareja real Luego de esto al finalizar la película Para Kazuya entender la trama Fue más que complicado, por otra parte Chizuru pareció encantarle todo de dicha película y al parecer le emocionó tanto que no puede dejar de hablar sobre las escenas y aspectos que le gustaron, aunque al estar en una cita de su trabajo, Chizuru vuelve a retomar la compostura pues debe ser calmada ante todo, tras esto el siguiente paso es comer en un lujoso restaurante aquí parece marchar todo bien pero Chizuru se da cuenta que los precios de los platos son súper elevados, cosa que le hace sospechar pues sin tantos rodeos le dice a Kazuya que si su plan es hacer la sentencia mejor, esto por lo ocurrido con su abuela, resalta que no es necesario pues se encuentra bien a pesar de todo lo que pasó, pero de todas formas Chizuru parece agradecer el gesto dejando eso de lado, la chica también aprovecha para agradecerle todo lo que Kazuya hizo con la película aparte gracias a él, su abuela quizás no la vio en el cine, pero sí logró ver una parte en el hospital y eso es más que suficiente para Chizuru, por eso mismo le sienta mal que Kazuya siga esforzándose por ella, pero nuestro prota le dice que no importa, pues a final de cuentas él hará lo que sea con tal de estar a su lado, dicho esto Kazuya aún tiene un as bajo la manga y ahora van a escalar, aquí Chizuru como de costumbre utiliza su ropa deportiva, cosa que parece disfrutar Kazuya, tras esto vemos como ambos chicos ayudan mutuamente a hacer ejercicios de estiramiento, aunque Kazuya parece estar sufriendo al no poder calmar sus nervios ante Chizuru, pero dejando eso de lado, nuestro prota parece haber mejorado un poco su técnica para poder escalar 
hablar Esto por haber entrenado como loco días antes de la cita Aparte también ayuda a su alquilada novia Esto dándole consejos para poder facilitar la escalada Estos consejos parecen ayudar mucho a Chizuru Y la chica parece estar emocionada Y por primera vez parece que ambos por fin están divirtiéndose Y apoyándose mutuamente Tras esto llega el final del día Y la cita no puede terminar sin una exquisita cena Esto obviamente en un lugar lujoso Esto hace que Chizuru nuevamente se preocupe por el presupuesto de Kazuya Pero este último dice que no importa Pues a final de cuentas ya hizo la reserva Aquí Chizuru se siente feliz Pues parece que el plan de Kazuya ha funcionado Pero al ver a una niña con su abuela Chizuru no puede evitar sentir ese sentimiento de vacío Tras esto ambos protas disfrutan su cena Aunque al comer cangrejo rey Obviamente el precio sería demasiado alto Pero al ver que Chizuru ha disfrutado la cena Parece que el esfuerzo ha valido completamente la pena Tras esto para finalizar oficialmente la cita Nuestro prota quiere hacer una última cosa Pues quiere quemar fuegos artificiales Aquí Chizuru parece gustarle la idea Pues le cuenta a Kazuya como a su abuela le gustaba mucho quemar fuegos artificiales en familia Esto al terminar algún evento especial Pero es en este momento que el Kokoro de Chizuru se ablanda Pues no puede evitar recordar a sus dos abuelos Lo que la hace llorar Al ver esto Kazuya no sabe cómo actuar Así vemos que termina el capítulo 11 de este anime Bueno, antes de irme, si el video te gustó, te agradó, si al menos llegaste hasta el final, te pido que me regales un like y te suscribas, es totalmente gratis y no te costará nada. Gracias a todas las personas que ven mis videos, los quiero mucho y nos vemos, hasta la próxima.